Een hele goede morgen. Aflevering 4 alweer van Onder Ogen. Het programma van Pop-Up TV uit de studio aan het Broers Veld nummer 31. Zoals altijd weer een heleboel gasten aan tafel en wat gefilmde interviewtjes. En we beginnen met Ronald Ulteg. Ronald, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, Ronald van de, van de gemeente met evenementen. En als je nou zo rond deze tijd dat grote kantoor uitkomt en je ziet een leeg plein, mis je dan niks? Ja, uiteraard. We zijn natuurlijk gewend dat Winterland opgebouwd wordt. Ja. En het had inmiddels natuurlijk al had te draaien. Te staan. Ja. 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 De weekmarkt is weggehaald omdat Winterland daar moest komen. Er moesten evenementen komen. Winterland moest daar komen van de gemeente. En toch staat het niet. Hoe komt dat? Nou, laat ik vooropstellen dat uh, de weekmarkt niet alleen verplaatst is uh, vanwege Winterland. Nee, maar uh, vanwege het evenementenplein. Ja, de weekmarkt is verplaatst uh, vanwege de mogelijkheid om meer evenementen te laten plaatsvinden op het, uh, op het stadserf. Dus uh, niet alleen Winterland, maar uh, Winterland is natuurlijk wel een van de evenementen geweest uh, wat meegespeeld heeft om uh, de weekmarkt te verplaatsen. Ja. En nu gebeurt er dus helemaal niks meer op het plein? In ieder geval niet uh, uh, in deze periode nee. met Winterland, nee. nee. Nou ja, als ik mijn geheugen even afgaaf, Winterland, dan is er een paar keer iets geweest wat de gemeente georganiseerd heeft samen met uh, de beveiliging en uh, een paar leuke steentjes. En voor de rest staat het plein dan een, een jaar lang leeg. Dat is toch zonde? Nou ja, kijk, Winterland is natuurlijk uh, uh, ooit ontstaan. Hè. Er is ooit een ijsbaan ja. gekomen in, in Schiedam uh, op stationsplein en vervolgens is... Uh, uh, gezocht naar een ondernemer die, uh, die een, een mooie ijsbaan uh, neer zou kunnen mm -hmm. zetten. En, uh, een aantal jaren geleden is uh, uh, de uh, Duursma um, um, uh, de partij geweest ja. die, uh, die dat is gaan organiseren. En uh, nou, die heeft dat uh, nou ja, vier jaar in ieder geval naar alle tevredenheid uh, gedaan. Ja, met een, als eis van de gemeente eigenlijk min of meer hebben wij begrepen dat het op het stadserf moest komen. Nou, je gaat natuurlijk zoeken naar, uh, naar geschikte locaties. Ja. Uh, voor, uh, dat geldt voor ieder evenement, dus dat geldt ook natuurlijk voor zo'n uh, zo ijsbaan. En um, uh, het stadserf uh, was daarvoor de, de meest geschikte ja. locatie. Twee jaar geleden is uh, de ijsbaan uh, de ijsvloer vergroot. Um, en dat had alles te maken met uh, het aantal bezoekers. Uh, meer bezoekers kwamen. Hm. Meer scholen gaven aan van nou, we willen heel graag gebruik maken van die ijsbaan. Dus twee jaar geleden is die, is die ijsvloer vergroot. En daarmee is ook de tent, hè, die, de overkapping die daarop uh, staat, is ook uh, groter geworden. En uh, zodoende is dat uh, nou ja, evenement uh, gegroeid tot wat, ja. het, uh, tot wat het nu is. Maar vorig jaar kon het nog? Ja. En, en nu niet? Wat, wat is dan het verschil tussen nu en vorig jaar? Nou ja, jullie hebben vorige week uh, de heer Deursma hier aan tafel gehad. En die gaf al aan dat uh, vanuit uh, de VRR brandweer toenemende zorgen waren met betrekking tot veiligheid. En uh, dit jaar hebben zij... Uh, is er een berekening gemaakt uh, voor om, hè, om die brandveiligheid te, te toetsen. En um, daar is uitgebleken dat, um, um, dat het niet voldoet aan de, aan de gestelde eisen. En um, toen zijn we in gesprek gegaan met, uh, met uh, Duursma om te kijken van wat we daaraan zouden kunnen veranderen. Um, het betekent eigenlijk dat je uh, dusdanige concessies moet doen aan, uh, aan Winterland zoals het er nu staat. Uh, dat het een, een, een stuk kleiner zou moeten worden. Of je zou zeg maar, uh, brand, maatregelen moeten nemen om die brandveiligheid nee. uh, te, te garanderen. Nou, die, die inspanningen waren dusdanig groot dat eigenlijk samen besloten is. Ja, sorry, ja, dat is niet haalbaar. Jullie zijn toch al, al, al lang bezig met dat hele concept. Ik bedoel, die, die vergunningaanvraag die lag er in september al. Daarvoor zijn de contacten al geweest. Ja. En dan... Twee weken voordat ze zouden gaan bouwen, wordt er ineens gezegd vanwege de veiligheid. Kan het niet? Dat, nou, dat is dat, toch een beetje... Ja, nou, dat, dat lijkt misschien voor de buitenwacht uh, het geval te zijn. Dat ligt iets genuanceerder. Er is uh, um, ook door de, hè, door de brandweer in een vroegtijdig stadium aangegeven dat er zorgen waren met betrekking tot die veiligheid. En dan ga je natuurlijk uh, in gesprek met, uh, met de organisator om te kijken van uh, welke maatregelen je zou kunnen nemen. Um, en uiteindelijk heeft dat uh, geresulteerd in een, uh, in een negatief advies. En ja, dat negatief advies heeft het uh, bestuur uh, gevolgd. Ja. Uh, en um, um, nou, op dat moment heb je dus te maken met uh, uh, de keuze uh, Winterland uh, of helemaal niets. Ja. Of zoeken naar een alternatief. En toen is er op het allerlaatste moment eigenlijk... Um, Um, gezocht naar een ja. alternatief. En voor mij, uh, als accountmanager evenementen, uh, ja, ik moest er toch echt niet aan denken dat er helemaal geen winterland nee. zou komen in Schiedam. Dus ja, ik persoonlijk ben dan wel erg blij met, met het alternatief. 
Dan heb je het over veiligheid. Dan denk ik dat je ook ander publiek binnen gaat krijgen. Winterland is er tot nog toe over het algemeen een heel vriendelijk evenement <coughs> geweest waar weinig gebeurde. Uh-huh. Uh, er zijn mensen, waaronder ik ook een van ben, die denkt van je kan wel eens vervelende mensen binnen gaan krijgen nu, omdat het daar in die rand zit. Nou, ik zou niet uh, weten nee. uh, waarom er vervelende mensen zouden moeten komen. Ik woon zelf in, uh, in Schiedam Noord. Ja. Nou, ik reken mezelf in ieder geval niet als een heel vervelend mens. Nee, nee, okay. En uh, ik, nou. ik, ik kom veel in, uh, in Schiedam Noord en ook rondom het Hof, Hof van Spaarland. Uh, ik heb een, een, een mooi filmpje van jullie gezien met interviews van mensen uh, in het Hof van Spaarland. Uh, wat ja. zij uh, denken van... Um, Winterland op het Bachplein. En die zijn er natuurlijk hartstikke blij mee. Ja, nou ja. Ik heb gisteren uh, nog wat ondernemers gesproken. Uh, die zijn er ook heel erg blij mee. Ik moet... Uh, ja, in een, een, in twee de jaar... stad zijn ze er niet blij mee. Nee, dat, nee, dat heb je altijd. Nee, ja, maar dat kan ik me voorstellen um, dat dat ook het geval ja. is. Um, en ik heb um, op enig moment, uh, heb ik ook gezegd... Hè, dat uh, 99% van de evenementen uh, plaatsvindt in de binnenstad. En ja, waarom heb ik dat gezegd? Is omdat... Uh, uh, je ziet uh, op Facebook en uh, zie je wat reacties van mensen dat er helemaal niets gebeurt in de binnenstad. Nou, uh, uh, ik weet zelf, omdat ik uh, ook uh, de subsidie verstrek voor evenementen, er gebeurt, dat er heel veel in gebeurt in die binnenstad. En uh, ja, dat dat niet altijd evenementen zijn waar mensen uh, die dat niet leuk vinden. Niet zo grootschalig. Uh, grootschalig, nou ja, dan kan je denken aan de brandersfeesten, ja. wat we onlangs gehad hebben. Dat is natuurlijk een grootschalig evenement. Uh, we hebben op het, uh, dit jaar voor het eerst film op het erf gehad. Nou, dat is uh, dusdanig succesvol geweest dat dat volgend jaar ook weer terug gaat komen. Um, kijk, op het moment dat je zo'n stadserf als evenementlocatie uh, bestem, bestempelt en je verplaatst een weekmarkt, dan heeft het natuurlijk ook tijd nodig om okay. partijen te vinden die wat willen organiseren. Het hoeft, um, niet, het hoeft niet elke dag vol te staan, maar het hoeft nou, ook niet het grootste gedeelte van het jaar leeg te staan. En dat nee, dat nee dat, maar dat ben ik met je eens. En ja. ik ben ook uh, hard op zoek naar, uh, naar partijen leuke die, dat, ja, okay. die, die leuke dingen willen organiseren. Um, nee, en, tot toch even iets anders, want er gaan ook hele andere geruchten. Het is natuurlijk veiligheid en duurzaam wilde niet groter in dit, maar ja. er zijn een paar bewoners die heel erg vervelend waren. De gemeente heeft zich daar een beetje te veel naar laten hangen. Nou, laat ik vooropstellen dat... Kijk, je hebt altijd te maken, bij ieder, ieder evenement heb je te maken met omwonenden. Mm-hmm. Uh, en feit is dat uh, de afgelopen jaren uh, je kan op basis van een aanvraag van een vergunning kan een zienswijze indienen als bewoner en als, uh, omwonende of uh, iedere Schiedammer kan dat doen. Um, en het feit is dat dat de afgelopen jaren is toegenomen. Ja, ja. Ik kan me voorstellen als je daar woont en uh, je hebt daar uh, 10, 12 weken een evenement uh, voor de deur en dat dan 4, 5 jaar lang. Dat je op een gegeven moment denkt van ja, het is wel wat lang. Ja, en dan okay. ga je ook in gesprek met uh, een organisator, hè, de heer Duursma, en dan zeg je joh, zou het korter kunnen? Um, nou, dan zegt zo'n organisator, uh, ik heb tijd nodig om op te bouwen, ik heb tijd nodig om af te bouwen. En ik heb natuurlijk een periode nodig... Uh, om te exporteren. Ja. He, hij maakt dusdanige kosten. Die moet hij ook nou, weer terugverdienen. Moet wel terugverdienen anders, en, anders komt hij niet meer. Precies. Ja. He, en dan heb je dus uh, uh, betalende bezoekers nodig. Nou, uh, hij heeft gezegd van ja, daar kan het is ik, een ik kan niet korter. Ja, het dus, is een rekensom. Ja. Wat, wat ook jammer is, natuurlijk, het was in het centrum, het was centraal, dat is mooi. Het, nu, uh, Bachplein, dat is ook te vinden. Maar we hebben natuurlijk met Series Ambtenaar en Series City een paar hele mooie goede caritatieve instellingen op poten gezet uh-huh. en nu niks. Wissen we dat niet een beetje? Ja, natuurlijk. Uh, kijk, ik heb uh, uh, naar aanleiding van Series Ambtenaar van, van twee jaar geleden hebben we natuurlijk het idee ge, uh, geopperd uh, van we gaan met Series City uh, gaan we aan de slag. En ik heb, uh, ik heb me daar twee jaar uh, hard voor gemaakt en, in, en voor ingezet. Hè. We hebben uh-huh. natuurlijk uh, twee jaar uh, hele mooie bedragen op mogen halen. Het eerste jaar uh, was natuurlijk gelinkt aan Sears Ambtenaar met 24.000 euro, hè, waar we naar Haarlem zijn gegaan uh, samen, om die cheque aan te bieden in het glazen huis. Dat was natuurlijk fantastisch. Ja. Vorig jaar uh, werd, uh, hebben we het kunstje nog een keer gedaan met een aantal lokale goede doelen. Daar hebben we toch ook aardig wat voor opgehaald. Hebben we hebben aardig wat voor opgehaald, uh, 12.000 euro. Het verschil uh, zat hem eigenlijk in... Het landelijk en stedelijk. Het landelijk stedelijk en het eerste jaar waren nog heel veel instellingen uh, die aanhaakten uh, met, uh, met acties opzetten. En het afgelopen jaar uh, ja, is dat eigenlijk gereduceerd ja. tot, uh, tot, ik vind uh, tot het wel nul. jammer. Want het, het ja, absoluut. Toch, het, zeker in die decembermaanden, die kille maanden, dat je uh, een hoop mensen binnenhaalde en dat je heel veel goede doelen kon uh, steunen. Ja, ja. 
dat is zonder meer waar. En uh, uh, op een gegeven moment maak je natuurlijk een afweging. Uh, hoeveel tijd, energie steek je zelf in, in, uh, in Series Seed? Uiteindelijk was het de bedoeling dat het project overgenomen zou worden hè, door, door mensen uit de stad. Ja. Hè, die, die, die dat dan uh, een soort van adopteren en zeggen van nou wij gaan iedere december maand in actie komen. Gebeurd. En dat is helaas niet gebeurd. Ja, en dan uh, moet je je afvragen van uh, is er dan wel voldoende draagvlak? Ja. En volgend jaar? Willen we Winterland? Nou ja, ik... Ja, Winterland. Ja, tuurlijk. Wat mij betreft uh, blijft Winterland. En um, uh, het is zoeken naar een, een, een goede uh, locatie uh, waar alles uh, veilig uh, kan plaatsvinden. Uh, waar eventueel misschien nog wel groei kan plaatsvinden. Hè? Want ik, ik zie toch ook wel mogelijkheden om nog meer bezoekers... Omheen. Sorry? Het is een leuke kerstmarkt omheen. Nou ja, wie weet. Uh, dat zijn allemaal zaken die, uh, die spelen. Um, wat mij betreft uh, uh, komt Winterland sowieso terug. En voor wat betreft uh, het stadserf. Ja, uh, alle mensen die ook uh, oproep doen uh, van uh, er, er gebeurt niks. Dus ja, kom vooral met ideeën en, en kom in gesprek. Uh, want uh, ja, ik sta open voor elk uh, goed idee. Ja, we zitten vlakbij een hele mooie grote kerk. En een hele grote levende kerststal. De hele, het hele stad zich vol. Nou. Ja, nou ja, hè, we, hebben, we, we hebben met het centrummanagement in ieder geval weer een kerstmarkt uh, die georganiseerd ja. gaat worden in de Havenkerk. In een andere kerk. Uh, en uh, dat is natuurlijk ook een prachtige locatie uh, met de, 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 de herstelde Lange Haven. Uh, we hebben de komende periode natuurlijk, hè, we hebben aanstaande zaterdag de, de intocht. Ja. We hebben het Sinterklaaspaleis, het Suikerzoet Filmfestival is weer Toch eind november. De kaarsjesavond niet te vergeten. Nee, uh, en de kerstmarkt. Uh, dus um, ik ben ook in gesprek met uh, een ondernemer van, uh, van de Koemarkt. Die uh, ideeën heeft. Heeft al een, uh, een grote kerstboom uh, geregeld met, met lichtjes. En uh, Moet de morgen... burgemeester er twee aansteken? Sorry? Moet de burgemeester er twee aansteken? Ja, nou ja, wie ja, weet. Uh, en uh, ik ga morgen met die ondernemer in gesprek. Om te kijken van uh, wat we daar nog meer zouden kunnen laten plaatsvinden. De kerstvakantie dus. Uh, er gebeurt genoeg in de stad. Nou ja, het kan altijd meer natuurlijk. Hè? Ja. Maar uh, ja, nogmaals, hè, de gemeente zelf organiseert geen evenementen. We zijn altijd op zoek naar partijen die uh, dingen willen organiseren. En, en wij willen zoveel mogelijk faciliteren. Bedankt in ieder geval dat je even een klein beetje het licht had willen schijnen over Winterland. En, uh, volgend jaar gaan we gewoon weer uh, op een andere locatie, een mooie locatie, weer schaatsen. Nou, daar gaan we wel van uit. Okay. Ja. Bedankt. We hebben ook iets uh, heel nieuws uh, bij ons in, uh, onder ogen. En dat is uh, Shana, die leest uh, onze nieuwtjes voor. Shana, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hallo, ik ben Shana en ik ga de korte items presenteren op mijn onder ogen. Er is volop gedoe over het ziekenhuis. De huisartsen hebben het vertrouwen in de Raad van Bestuur opgezegd en de SCH is s'nachts gesloten. Maar Thijs spreekt nu met Karin Kruijthoff van het Raad van Bestuur in het ziekenhuis in Schiedam. Dankjewel Shana. We staan hier in het uh, Vlietland ziekenhuis in uh, de hal boven. Er is een hoop gebeurd de afgelopen week. Uh, er is iemand weggegaan bij jullie, uh, de voorzitter zelfs van de Raad van Bestuur. Aan de andere kant hebben jullie een hele hoge notering gekregen in het AD. Uh, mixed feelings? Um, we zijn heel trots op uh, waar we staan in het uh, Algemeen Dagblad. Uh, Vlietland op 11 en de Franciscus Gasthuis, uh, Gasthuis op 6. Um, uh, voor ons is het belangrijk dat we ons realiseren dat we elke dag aan topzorg werken. En dat dat ook is uh, wat we voor, voor de toekomst willen blijven bereiken. De huisartsen die hebben vorige week gesproken, die hebben jullie het liefst allemaal weg. Hoe voelt dat? Um, we willen graag uh, met huisartsen in gesprek. Onze dokters uh, blijven natuurlijk met huisartsen in gesprek als het over individuele patiënten gaat. En gelukkig is daar ook echt nog nooit iets mee misgegaan. Want dat is natuurlijk waar het vooral om gaat. Ja. Um, op alle niveaus en over alle onderwerpen willen wij heel graag gesprekken voortzetten. Ja, want de huisartsen zeggen we waren er niet in gekend en nu is het ons ineens opgedrongen. Wat is uw reactie daarop? Um, we hebben verschillende onderwerpen waar we als ziekenhuis beslissingen over nemen. Een belangrijk besluit dat we al uh, ruim voor de zomer genomen hebben, is dat we onze twee ziekenhuislocaties goed gaan inzetten in het verdelen van zorg. En we gaan toekomstbestendig zo de zorg organiseren dat we voldoen aan alle criteria en eisen. We gaan nu de fase in van het invoeren van het besluit. En in die fase willen we heel graag uh, met de huisartsen, met andere partners in de zorg, want zorg doe je nooit alleen, uh, in gesprek om ervoor te zorgen dat iedereen vrede heeft met hoe wij het uh, gaan doen met elkaar. 
Ja. Maar dat valt nog niet mee, hè? de politiek en uh, alles staat op zijn kop. Een uh, hoop uh, trammeland in, in, in de hele regio eigenlijk. Uh, iedereen is betrokken bij zorg en dat begrijpen we heel erg goed. Iedereen is ook betrokken bij ons ziekenhuis en wij gaan ervoor om dat in een positieve sfeer te trekken. Ja, we merken dat ook aan de reacties op social media, dat een hoop Schiedammers, vooral en Vlaardingers, die zijn eigenlijk bang van ja, het Vlietland dat wordt een beetje tweede rang ziekenhuis, de eerste hulp gaat weg, de kraamafdeling gaat weg. Kunt u die mensen geruststellen? Um, uh, Franciscus Gasthuis en Vlietland is één ziekenhuis op twee locaties. We gaan de beide locaties zo inzetten dat alle mensen in de hele regio zo goed mogelijk ziekenhuiszorg van ons kunnen verwachten. Franciscus Vlietland heeft, heeft de 350 bedden waar heel veel vormen van ziekenhuiszorg plaatsvinden. Maar de eerste hulp blijft hier in Schiedam? Um, we hebben op twee locaties een spoedeisende hulp, zowel in Franciscus Gasthuis als in Franciscus Vlietland. Um, uh, u vraagt dat omdat we ons uh, uh, helaas genoodzaakt hebben gezien om een noodmaatregel te treffen. En ik zeg ook echt heel nadrukkelijk noodmaatregel, um, want we hebben te weinig personeel. Wat u zich moet voorstellen is dat uh, goede zorg vooral wordt verleend door goede mensen. En ik ben Hartstikke trots op iedereen die hier heel hard werkt om die zorg voor elkaar te krijgen. Um, maar helaas bestaan er in de regio en zelfs in heel Nederland op het moment heel veel vacatures. Ja. Dus heel graag een oproep, SEH-verpleegkundigen, IC-verpleegkundigen, andere verpleegkundigen, meld je bij Franciscus Gasthuis in Vlietland, ja. want we hebben jullie nodig. Maar is het dan bijvoorbeeld geen optie om hier het level, want dan gaat het om het level qua zorg wat je kan verlenen op de eerste hulp, om dat omhoog te brengen en de andere locatie wat naar beneden te brengen, om te zorgen dat hier in ieder geval in deze regio, waar toch een heleboel mensen ervan afhankelijk zijn, echt in Schiedam nog naar het ziekenhuis kunnen? Um, de beide SEH's uh, gaan we houden. We gaan in uh, Franciscus Vlietland, uh, zijn we op het moment belangrijke verbouwingen aan het voorbereiden. Omdat juist die SEH inderdaad beter ingezet kan worden. Um, uh, vooralsnog hebben we helaas te weinig mensen om s'nachts de beide SEH's open te houden. Daar zijn, uh, er is goede opvang voor in Franciscus Gasthuis. We doen de nachtsluiting S'nachts, dat woord zegt het al, omdat je dan zo min mogelijk mensen lastig valt hiermee. Dus nogmaals, het is niet een maatregel waar wij blij mee zijn. Integendeel, het is een noodmaatregel en we hebben ervoor gekozen om zo min mogelijk mensen hiermee lastig te vallen. En wel kwaliteit van patiëntenzorg te blijven garanderen en onze medewerkers te ondersteunen. Als je nou kijkt over vijf jaar, hoe staan we dan hier? Is dan de verhouding met de huisartsen en de, en de politici allemaal weer optimaal? Hebben we hier een prachtig ziekenhuis met een prachtige eerste hulp? Ja. Ik weet heel goed dat iedereen betrokken is bij het ziekenhuis en dat blijft zo. En over vijf jaar zullen we zien dat er weer nieuwe uitdagingen zijn voor het ziekenhuis en voor iedereen die geïnteresseerd is in ons. Uh, en zullen we opnieuw, net als nu, in gesprek met iedereen zijn en willen. Maar goede eerste hulp ook hier? En een SEH, zowel op Franciscus Vlietland als op Franciscus Gasthuis. Dus u kunt de mensen wel terugstellen? Um, dan moeten jullie wel zorgen voor voldoende personeel. Want dat is een stuk van de glazen bol voor de toekomst die ik niet heb. Um, en dat is heel erg belangrijk. Als je geen mensen hebt, dan kun je de zorg niet verlenen. Want zorg is mensenwerk. Maar als het aan ons ligt, twee spoedeisende hulpen. Heel goed, dankjewel. En we gaan weer terug naar de studio. Dankjewel Matthijs. En bij mij aan tafel aangeschoven Hugo Buitelaar van Donopleiding en Rick Dobbert van uh, Stroomopwaarts. Nou, Stroomopwaarts, dat is uh, BGS, TBW en de Dukdalf van vroeger samen. Donopleidingen, wat is dat? Uh, Donopleidingen is van de oudsher naar rijschool. En uh, eigenlijk de afgelopen jaren ook echt omgeturnd tot uh, volledige opleidingscentrum. Uh, en dan kan je denken aan BHV, uh, EHBO, Heftruck. Uh, dus een combinatie van rijschool en opleidingen. Ja, landelijk of, of lokaal? Uh, lokaal, maar wel uh, samenwerkend met partners, waardoor we wel landelijke uh, dekking hebben en kunnen leveren. Ja. Jullie zijn partners geworden, zeg maar. Jullie hebben een overeenkomst ondertekend. Hoe zijn jullie elkaar tegengekomen? Ik kreeg uh, van een collega kreeg een kaartje. Ik moet je trouwens wel even corrigeren. We zijn niet alleen uh, SW-bedrijven bij elkaar. Van Vlaardingen, Schiedam en Maasluis. Mm -hmm. Maar ook de uh, sociale... Sociale, ja, oké. Okay, dus uh, 
Oké, okay, dus de drie gemeentes bij elkaar, dat is stroomopwaarts. Ja. Ik kreeg een kaartje van een uh, collega van me. Die was bij een... Uh, ja, voor mij had ze jou ontmoet. Ja. En toen zei ze van... Joh Rick, jij bent accountmanager. Dit is misschien wel interessant voor ons. Wil jij eens contact met uh, Don opleidingen leggen? Ja. Dat heb ja. ik gedaan. En uh, ja, Hugo is uh, heel snel uh, naar me gekomen. En het klikte gelijk. Hun hebben wat dat betreft hele goede locatie. Goede opleidingen. Wij hebben de mensen... Ja, dus. nou, want jullie hebben natuurlijk, want uh, heel veel mensen denken, als je vroeg aan BGS denkt, toch aan mensen met een beperking. Uh, dat is lang niet meer zo. Hè? Jullie, jullie hebben via het UWV ook gewoon mensen die werkzoekend zijn, al lang uh, werkzoekend zijn. En voor die mensen is dit project opgestart. Ja, in principe wel. En, maar kijk, dit is een pilot. Hè? Ja. Dit zijn twaalf uh, mensen die nu gaan uh, beginnen. En we hebben voornamelijk mensen gekozen uit, uh, die een bijstandsuitkering hebben, een WWB-uitkering. Ja. Dus niet de SW-groep. Wellicht gaan we daar in de toekomst ook mee werken, maar daar hebben we het nog niet over gehad. Ja, nee. En wat gaan die mensen doen, die twaalf? Uh, die gaan een uh, opleidingstraject in, uh, uh, waar een aantal testfases van uh, vooraf gaan. Het begint bij motivatie, dus we kijken wat is de drijf van iemand uh, om, uh, om dit te gaan doen, om dit vak uh, te gaan uitvoeren. Uh, en over welk vak hebben we het dan? Dan hebben we het over het vak vrachtwagenchauffeur. Oké. Okay. Ja, daar gaan we mee beginnen en daar aangekoppeld zal nog een logistiek uh, traject komen te zitten, maar stap voor stap. Dus we gaan, ons, we gaan eerst kijken echt naar de opleiding tot vrachtwagenchauffeur. Want die zijn heel hard nodig? Heel hard nodig, ja. Je merkt sowieso uiteraard dat de economie behoorlijk aantrekt. Maar we hebben ook te maken met een uh, groot uh, stuk vergrijzing. Waardoor ja, de verwachting is dat er straks echt gewoon 25.000 chauffe nieuwe chauffeurs nodig zijn. Ja. Je bent begonnen met 12. Hebben die dan ook gegarandeerd een, een baan als ze uh, goed door dat traject heen komen? Ja, ja dat zijn de afspraken met Don. Uh, zij verzorgen de opleiding en zij hebben een aantal werkgevers aan zich uh, gebonden die eerst een intentie afgeven. En als de mensen inderdaad de opleiding uh, vol, uh, goed oh, afgewerkt ja. hebben, ja. dan krijgen ze een baangarantie van zes maanden. Ja. Sowieso. Nou was het vroeger, uh, toen ik uh, nog heel erg jong was, uh, zo dat je vrachtwagens je werk hoorde als je groot rijbewijs had. Mm -hmm. uh, tegenwoordig zitten er wel wat andere eisen bij, hè? Klopt, er zijn aardig wat wijzigingen geweest. Uh, je hebt nu inderdaad het praktijkgedeelte, dat is inderdaad gewoon het, het C-rijbewijs met eventueel daaraan gekoppeld het E, hè, de hengaar of de, de trailer. Uh, en daarnaast heb je dan het theoretische gedeelte en dat is samengebundeld in code 95. Dus dat is de opleiding die je eigenlijk het theoretische gedeelte en ook de stuk nee. nascholing wat je nodig hebt. Om beroepschauffeur te zijn. En, en voor welke categorie uh, worden die twaalf opgeleid? Uh, voor, voor het grootste uh, trailervervoer of voor een bepaalde categorie? Dat begint met bakwagen, dus dat alleen ja. de C. En we zien dan dat in de praktijk vaak toch uh, uh, hanger of uh, dus de E-rijwijs ah, ja. gewenst is. En dat wordt door de werkgever ja. bekostigd. Want dan kan je daarna ook nog met gevaarlijke stoffen gaan rijden, maar dan moet je weer andere certificaten gaan halen. Ja, denk. klopt. En dat zit wel weer gebundeld in de code 95, dus zeg maar theoretisch gedeelte. Waarvan we zeggen van nee, als iemand wil ontwikkelen of hij wil doorgroeien naar een bepaald Specialisme, dan kan dat. Ja. Waarom zijn jullie daar ingestapt als uh, donopleidingen? Uh, uh, nou, dat heeft uh, ook te maken met uh, het feit dat wij, uh, als de, de markt zo krap is, steeds vaker worden benaderd van, joh, kunnen jullie als opleider ook meedenken in het vraagstuk wat er vanuit de markt komt? Hoe kunnen we met elkaar zorgen dat het geen groot gat gaat worden, maar dat we nou ja. nieuwe mensen in uh, kunnen stromen? Dus voor ons is dit ook een hele leuke uh, wisselwerking hè, tussen opleiden, maar ook een brug slaan tussen vraag en aanbod. Ja. En voor jullie is dat natuurlijk ook fijn, zulke uh, mensen te hebben. Want ja, Uiteraard, we zijn ja, met, ja. met John de Wolf bezig, met sportschool ja, bezig. En ja, en, dat is ook een heel leuk project. Ja. En um, ik merk steeds meer dat werkgevers mij bellen voor vrachtwagenchauffeurs met code 95. Dus het is echt, de dus vraag is ontzettend is. groot. En daarom vind ik het leuk dat we elkaar gevonden hebben. En wellicht uh, dat meer werkgevers zich hierbij aansluiten, zodat voor ons ook de kosten wat lager worden. Dit is een pilot, uh, zeiden jullie Precies. net. Uh, ja. Dus er zijn nu twaalf deelnemers. Wanneer is die geslaagd? Als ze allemaal, nee, 80% hebben we afgesproken. Ja, 80%, ja, ja. 80 van de deelnemers. Ja. Dan vinden wij de proef uh, geslaagd. Maar we doen wel, daarom doen we ook van tevoren echt een goede uh, testfase. Dus er worden de, voor, de gesprekken voor, maar er worden ook gekeken wat is de haalbaarheid. En daaraan gekoppeld de intentie tot baan, uh, baangarantie. Dus ja, dan, als dat helemaal doorlopen is, ja, dan, dan okay. moet de kans dan op uh, uitval uh, wel heel nieuw zijn. Ja. En, en kan iedereen zich uh, inschrijven bij BGS om, of bij Stroomopwaarts van ik wil dit gaan doen? Of, of putten jullie echt uit de, de, de mensen die je al hebt? Ja, we putten uit de mensen die we al hebben. Ja, precies. En wij doen eerst uh, strenge selectie, want mm -hmm. niet iedereen is daar geschikt voor. 
Nee. Dus je moet heel goed kunnen motiveren waarom. En medisch gezien moet het allemaal in orde zijn. En dan pas stellen we ze voor aan Dom. En, en hoe is jullie database tot stand gekomen voor mensen die geschikt zijn? Uh, nou, wij, wij hebben ook regelmatig banenbeurzen. Eén keer per maand uh, zetten we een banenbeurs op. En dan kunnen mensen zich melden. Maar ook uh, via de werkconsulenten. Die hebben natuurlijk allemaal eigen caseload. En die selecteren de mensen die daarvoor in aanmerking komen. Oké, okay, dus uh, het is niet zo voor particulieren van kom ik ga me even aan. Nee, dat is, dat, kwaad, is een, dat, gaat via, dat is een vrij duur grapje, dus dat uh, gaat niet voor iedereen natuurlijk. Nee, nee. Nee. Okay. Maar wellicht in de toekomst, als werkgevers zich bij ons aansluiten nee. en die mee willen financieren. Ja, kan je bij je trekken. Okay, dus ja. Ja. Eigenlijk als er uh, werkgevers zijn of opleidingsinstituten die graag met jullie in zee willen, ja. dan kunnen ze zich zo uh, zonder meer... Uh, ze zijn uh, van harte welkom. Tenminste bij Stroomopwaarts aanmelden. Ja. Jullie zitten het hoofdkantoor in Vlaardingen? Of, uh? Nou, we hebben drie locaties. We hebben eigenlijk geen hoofdkantoor. Schiedam, Vlaardingen en Besluis. Uh, daar zitten we. Oké. Okay. Maar als ze zich willen melden, heel graag. Oké. Okay. Ik wens jullie heel veel succes. Ik, uh, wanneer is het project afgelopen? Nou, de doorlooptijd is uh, drie maanden. Dus uh, dan weten we over drie maanden weten we inderdaad hoe de eerste groep uh, en de pilot... Uh, Geef schatten. even een mailtje hoe het resultaat was. Ja, gaan we ja. zeker doen. En dan komen we goed. Ja, dankjewel. En uh, wij gaan verder met uh, vrijwilligerswerk en het basisinkomen. Sjana, heb jij nog iets te vertellen daarover? Ja, zeker. Basisinkomen is weer volop in het nieuws. Iedereen gratis geld zonder tegenprestatie. Is dat goed voor vrijwilligerswerk? Nieuws sprak eerder met Sanai Akdemir, de coördinator van Servicepunt Vrijwilligers Schiedam en Buurtkracht. Er wordt gezegd dat er meer vrijwilligers komen als het basisinkomen doorgaat. Denkt u dat ook? Het ligt eraan hoe het basisinkomen ingesteld wordt als mensen verplicht vrijwilligerswerk zouden moeten doen hè, om in aanmerking te komen voor het basisinkomen. Dan krijg je natuurlijk dat effect. Um, als ze, de, als ze dat niet verplicht uh, moeten doen, dan moet je kijken naar levert de tijd op voor mensen. Ik bedoel, het zal toch een vervanging van de uitkering zijn, een basisinkomen. Uh, dus in die zin is het verschil niet zo groot, maar wellicht dat ze minder druk voelen en meer tijd hebben om um, vanuit hun eigen motivatie ook veel meer vrijwilligerswerk te gaan doen. En vrijwilligerswerk is echt heel divers. Het is niet uh, per, uh, pertinent gerelateerd aan het vinden van een baan. Vaak zie je vrijwilligerswerk als een eerste stap hè, naar een betaalde functie. Hè, dat mensen kunnen werken aan hun uh, eigen talenten, aan hun uh, zelfvertrouwen. Dat vrijwilligerswerk daarvoor een hele eerste goede stap is. Aan tafel zitten Katinka en Corrie en John. Goedemorgen. John. John. Hè? Wat zit je toch? Corrie. Co zei Corrie? Meri, ja. Meri Brokken. Oh, zei Corrie Brokken. Nou, die zit ook in mijn hoofd. Ik ben, ben ik een grote fan van... Ja, het basisinkomen. En uh, wat, wat is het? Wat, wat legt het eens uit? Wat, uh, wie? Uh... Meer. Ze zitten allemaal naar jou te kijken, dus ik denk dat jij als eerste ja. uh, wat mag vertellen ja. daarover. Nou ja, het basisinkomen uh, geeft eigenlijk mensen dan toch wel meer de mogelijkheid hè, om de dingen zeg maar, hè, waar je echt gewoon uh, gelukkig van wordt, hè, waar je okay. talenten en kwaliteiten, om daar gewoon meer ruimte ook voor, het, voor te krijgen. Ja, is het niet zo dat iedereen eigenlijk nu ook een soort basisinkomen heeft, ik denk? Uh, eigenlijk niet, want niet iedereen heeft recht op uh, bijstand uh, okay. in deze samenleving, wanneer uh, zij uh, dus eigenlijk geen inkomen hebben. En uh, een basisinkomen is eigenlijk een vorm van inkomen waardoor iedereen in zijn of haar basisbehoeftes kan gaan voorzien. Uh, het is uh, Eén bedrag wat iedere Nederlander dan uh, binnen zou uh, moeten krijgen. En daarmee kunnen ze in ieder geval uh, hun woonlasten, zorglasten en uh, een klein deel van de maand uh, rondkomen. Maar het is een uitdaging voor uh, de mensen om te zeggen van nou uh, ontplooi jezelf ernaast. Kies je dan voor om bijvoorbeeld uh, parttime te gaan werken om in ieder geval nog een klein beetje extra te verdienen boven dat basisinkomen. Maar het is niet meer per se nodig. En uh, uh, je gaat zien, of tenminste de verwachting is, dat mensen dan bijvoorbeeld uh, meer mantelzorg zullen gaan uitvoeren en meer vrijwillige functies op zich zullen gaan nemen. Ja. Hoe hoog zou dat ongeveer moeten zijn, dat, dat, dat basisinkomen? Kijk, kijk even John. Een uh, basisinkomen, dat... Uh... Ja, hoe hoog dat zou moeten zijn, dat is, dat is nog niet duidelijk. Uh, je zal eerst de financiering moeten vinden, uiteraard. Ja. Um, ik hoor Katinka zeggen voor iedereen. Ik weet niet of kinderen onder de 18 daar uh, ook uh, onder zouden moeten vallen. Maar op dit moment is het zo dat mensen een bijstandsuitkering hebben... of uh, een, een waarjonguitkering hebben, huursubsidie krijgen... 
uh, zorgtoeslag krijgen als je dat allemaal op één potje zou gooien. Uh, kom je heel eind om het te kunnen financieren. Um, en hoe je het precies uh, gaat indelen, ja, je, je zou kunnen zeggen iedereen krijgt evenveel, maar je zou ook kunnen zeggen op het moment dat mensen met z'n drieën gaan samenwonen, zouden ze alle drie ook iets minder kunnen krijgen, ja, ja. zodat ze met z'n drieën prima kunnen leven. Economisch gezien gaat er dan uh, heel veel veranderen in Nederland. Uh, op dit moment is het zo, als iemand bijvoorbeeld een bijstandsuitkering heeft, heeft hij een huis, krijgt hij huursubsidie, hij heeft een moeder, die moet ergens anders wonen. Uh, de, de mantelzorg is op dat moment lastig. Uh, op het moment dat die mensen een basisinkomen hebben, kunnen die samen gaan wonen. Dus er zullen ook meer huizen vrij gaan komen. Uh, daardoor kunnen de huur eventueel naar beneden. Er zullen koophuizen ook iets minder waard gaan worden. Dus je hebt wel een economie die compleet gaat veranderen. Dat, wel. dat gaat wel doorwerken. Dan. Ja, dat gaat doorwerken. Uh, maar met alle voordelen uh, zie ik ook economisch een heel groot voordeel. Op dit moment uh, komen volstrekt huizen tekort. Die ja. moeten gebouwd gaan worden. Uh, daardoor uh, gaan die prijzen steeds verder omhoog, waardoor huizen steeds minder betaalbaar worden. Op het moment dat je de druk op die markt weghaalt, worden huizen ook betaalbaar. Mensen zullen zich veel beter in hun vel voelen. Zullen minder gebruik uh, moeten gaan maken van de medische zorg. De mantelzorg uh, die zal toenemen. Vrijwilligers kunnen uh, makkelijker aan het werk. Dus ik zie eigenlijk alleen maar voordelen. Ja. Je had het net over kinderen van onder de 18. Jij zat heel uitdrukkelijk ja te knikken. Jij vindt, vanaf welke leeftijd vind jij dat ze het moeten krijgen? Uh, ik zeg eigenlijk vanaf de geboorte. Uh, want wat je ziet is uh, dat een huishouden, als je uh, uh, alleenstaande moeder bent en je hebt uh, de zorg van een kind. Een kind neemt gewoon ook kosten met zich mee. En als je dan alleen maar het basisinkomen hebt en je uh, ziet dat er geen inkomen is... Uh, voor het kind, zou je dat uh, ook moeten genereren. Er zijn alleen wel heel wat discussies erover hoe je dat moet doen. Of je dan moet zeggen, nou dan is er een toelage op uh, uh, basisinkomen. Nou, dat hebben we nu eigenlijk ook al. Dat uh, dat je, dan heb je de kinderbijslag. Uh, maar het hele idee achter basisinkomen is dat we stoppen met al die rare potjes. Uh, het is een omvorming van ons belastingstelsel. Uh, waardoor je ziet dat er niet meer uh, iedere keer gekeken moet worden uit welk potje moet ik deze keer uh, mijn inkomen vergaren. Nee, er is gewoon één inkomen, dat komt binnen en je hebt daar recht op uh, voor iedereen. En dat houdt dus ook in voor als je onder de 18 bent. Alleen je moet gaan kijken wanneer je dat budget vrij gaat maken... Um, voor iemand die zelfstandig uh, is. Ik ken genoeg uh, jongeren die onder de 18 zijn, die wel zelfstandig wonen. Moet je dan zorgen dat de financiering nog steeds bij de ouderlijke uh, voogd blijft? Of zeg je, nou, we maken dat geld vrij als iemand 16 al is. Want dan is er een kans dat iemand op zichzelf woont. Daar vinden nog wat discussies over plaats. Uh, hetzelfde is over de hoogte, daar vinden discussies uh, over plaats. Uh, maar uh, dat zijn stappen die genomen moeten gaan worden op het moment dat we zeggen, we hebben daar uh, financiële dekking voor. En uh, zolang die financiële dekking nog niet is gevonden, zeg ik van, nou, dan gaan we uh, nog niet uh, de, de invulling geven. Nee. Laten we eerst kijken of er hier draagvlak voor is. En als er draagvlak voor is, dan kunnen we gaan kijken hoe we het gaan invullen. Ja, uh, voordelen, maar zijn er ook nadelen aan? Dat, uh, kunnen jullie dus verzinnen? Wat, wat is nou een groot nadeel wat hier aan kleeft? Mensen niet meer gaan werken omdat ze toch geld krijgen? Dat, uh, dat is een van de nadelen. Uh, een voorbeeld is uh, genoemd ook in Den Haag, waar onder andere ook wordt gesproken over het basisinkomen uh, voor jongeren. Uh, waarbij jongeren zelf eigenlijk al gelijk aangeven, nou dan hoeven we helemaal niks meer te doen. Uh, die mentaliteit kan je wel oproepen inderdaad. En dat zijn ook bewegingen waar mensen zich zorgen over maken. Aan de andere kant is het ook wel weer de uitdaging. Uh, we hebben uh, tekort aan, uh, aan woningen, maar we hebben ook een tekort aan banen. Er zijn een hele hoop mensen werkeloos. Ja. En je zou ook kunnen zeggen, het is ook een kans doordat meer mensen zeggen... Van, nou, in plaats van uh, 40 uur per week te gaan werken... Met het basisinkomen heb ik er voldoende aan om 24 uur per week te werken. Maar die werkgever heeft wel een stapel werk liggen iedere week die gedaan moet worden. En daarmee genereer je eigenlijk dan weer een baan voor iemand die ook dan basisinkomen heeft. Maar ook zegt, nou eigenlijk zou ik wel wat willen doen. Alleen niet fulltime. Twee of drie dagen is voor mij afdoende. Um, dus je lost er uh, economisch gezien denk ik een hele hoop mee op. Uh, en je zegt inderdaad, je creëert ook een ruimte dat mensen zich verder gaan ontplooien dan alleen maar hun werk. Ja. Als, als ik daarop uh, mag, mag aanhaken. Um, het nadeel uh, dat men niet meer zou willen werken, dat kun je ondervangen door het basisinkomen niet uh, zo hoog te maken dat men in Luilekkerland ja, nee, heeft. Ja, dat ze toch nog iets moeten blijven doen. 
Uiteraard. Nee. Uh, het, het, het is niet bedoeld om te zorgen dat mensen niet meer gaan werken. Het is, uh, het, het, het is wat, wat Katinka net zegt, het omgooien van het belastingstelsel. Uh, zodanig dat mensen zich niet in de schulden hoeven te steken om te gaan studeren bijvoorbeeld. Uh, want je hebt een basisinkomen. Nou, met je studie ga je iets doen, je gaat werken. En uh, echt niet elke Nederlander is tevreden met een klein bedrag van... Nou, ik kan misschien net ren- rondkomen ja. of ik moet verplicht gaan samenleven om rond te komen. Dus de stimulans om te werken is er echt wel. En het grote voordeel daarvan is, is dat je mensen die willen werken... dat je die op die baan krijgt, dan heb je gemotiveerde mensen... heb je de juiste mensen op de juiste plaats. Want je hebt niets aan werknemers die eigenlijk niet willen. Nee. Ja, maar ik denk dat het ook wel gewoon meer ruimte schept. Hè? Zeker gezien uh, heel die kanteling eigenlijk ook in alles. Dat er eigenlijk van mensen meer verwacht wordt. Hè? Ook uh, qua, uh, qua mantelzorg natuurlijk. Kijk, ik ervaar dat eigenlijk zelf. Dat noemen ze dan een soort sandwich generatie. Ja. Omdat je dan eigenlijk hè, op latere leeftijd hè, moeder of vader wordt. Maar tegelijkertijd... Hè, ik, ik was ook 36 toen ik moeder werd. Hè, mijn ouders die leven dan gelukkig allebei nog. Maar eigenlijk heb je aan beide kanten heb je die zorg. Hè. Ik ben nou dadelijk 48. Nou, en normaal gesproken zou je eigenlijk al... Zijn je kinderen zijn eigenlijk ja. het huis al uit. Dus in die zin hè, zou je... Die groep zou je eigenlijk ook gewoon veel meer ruimte ook kunnen geven daarin. Ja. Hè, om dan ook eigenlijk ook wel een stukje mantelzorg ook daarin te doen. Ja. Wij zijn de straat opgegaan om eens te kijken hoe het leeft bij de Schiedammers en of ze weten wat het is en daar gaan we nu even naar kijken. Heeft u al gehoord voor de plannen van het nieuwe basisinkomen? Uh, nee. Ik heb het niet begrepen zelfs. Nee. Uh, ja, weet je wel. Ja. Wat vindt u daarvan? Uh, weet ik eigenlijk nog niet. In principe lijkt het me wel een goed idee. Maar ik ben er nog niet helemaal uit. Uh, dit zijn, uh, is een selectie van uh, de mensen die we het gevraagd hebben. Er was er ook niet eentje die heel enthousiast ja zei en gelijk precies wist wat het was. Dus er is nog wel wat werk te doen. Uiteraard is daar uh, nog werk uh, te doen. Het idee van een basisinkomen in onze maatschappij is, is relatief nieuw. Want we hebben de afgelopen jaar allerlei dingen gehad als, als, als bijstand, allerlei regelingen. Daar zijn we aan gewend. En uh, ja, wat dan het basisinkomen is, dat is nog niet bekend bij, bij het grote publiek. Nee. Dus daar is nog wel een slag, uh, slag te maken, uiteraard. Ja, en hoe gaan we dat uh, doen? Uh, door uh, goede plannen te maken, uh, de politiek ervoor te activeren en uh, dan het naar buiten te brengen. Ja. Als je nou een ideaal plaatje zou, zou schetsen, wanneer zou je het dan kunnen gaan invoeren? Ik denk, denk dat ik. dit uh, wel een aantal jaren nodig gaat, uh, gaat hebben. Er zal eerst goed uh, naar, naar de financiering gekeken uh, moeten worden. Ik denk op het moment dat je alle regelingen die je op dit moment hebt, als je die afschaft en dat geld bespaart, dat je dan uh, 80% al uh, te mm-hmm. pakken hebt. Uh, wellicht dat de arbeid iets meer uh, uh, belast moet worden. Wellicht dat de BTW iets verhoogd moet worden. Dat, daar zijn economen voor die daarover uh, na kunnen denken. Maar op zich uh, moet het haalbaar zijn. En ik denk, ja, op het moment dat er goede plannen voor zijn... dat het binnen vier tot acht jaar wel zou moeten kunnen. Het vraagt dus uh, heel veel solidariteit van uh, de mensen in Nederland die werken. Als ze meer moeten... Meer loonbelasting, meer btw. Dat, nou, nou nee, dat valt wel mee. Want ook die werkende mensen krijgen datzelfde basisinkomen. Dus op het moment dat je okay. werkt en je krijgt iedere Nederlander krijgt nou, een basisinkomen. Krijgt het gewoon gelijk weer terug. Dus als je op dit moment 3000 euro bruto verdient en je krijgt, laat ik even een, een willekeurig bedrag noemen, 800 euro als basisinkomen. Vind je helemaal niet erg dat je 400 euro meer belasting nee, betaalt. Nee, want nee. je gaat er nog steeds 400 op vooruit. Oké. Okay. En, en wie gaat het krijgen? Want er komen natuurlijk wel steeds meer mensen het land in. Uh, elke Nederlandse burger die zou daar dan recht op de, moeten de, hebben. Ja. En uh, of je dan uh, de, de oude gastarbeiders, zoals we dat vroeger noemen... of je die dat recht ook moet verschaffen, daar zullen de meningen ja, <coughs> over verdeeld zijn. Ik zelf zou dan zeggen, op het moment dat je dit gaat doen... op het moment dat iemand vanuit het buitenland komt om hier te gaan werken... prima, maar als dat werk dan klaar is, ga je weer terug. Ja. Op het moment dat ik een, een baantje vind in Dubai en ik ben daar klaar... ga ik ook weer terug naar Nederland. Dus... Ja, het is moment... daar zo lekker en mooi en gezellig. Het is daar prachtig, maar ik denk niet dat, dat we moeten zeggen... Uh, Nederland, iedereen heeft een basisinkomen... en uh, iedereen die geen werk heeft mag naar Nederland ja, komen... Nee, en krijgt het basisinkomen. Dat is, dat is niet houdbaar. Nee, dat is wel een gevaar een beetje, ja. denk ik. Hoe, ga, hoe gaan jullie het uh, aanpakken in de politiek? 
Zijn er al plannen voor? Um, er zijn uh, constant gesprekken over basisinkomen. Uh, voorbeelden in de landen zijn er al. Uh, er worden verschillende pilots uh, gedraaid. Um, maar ik denk dat het wel een beweging is die uh, zowel van onderaf als van bovenaf moet komen. Uh, daarmee bedoel ik te zeggen dat uh, de Tweede Kamer moet zich bereidwillig tonen om te zeggen, nou wij staan uh, pilots toe. Nou daar zien we al bewegingen in. Uh, en tegelijkertijd moet van onderaf zijn dat uh, burgers ook aangeven. Ja. Uh, dit is een idee, daar staan wij achter. En uh, gemeentepolitiek ja, ja. meld je bijvoorbeeld aan voor zo'n pilot. Je hebt het uh, en gezien, laten we kijken de of. De burgers het... weten het niet. Nee, maar dus da- daar valt een. De, dat is een, een slag om, uh, om te slaan, inderdaad. Ja. Zowel voor uh, politiek, maar ook voor de burgers zelf om zich daarin te gaan verdiepen. We kunnen alles wel altijd bij de politiek neerleggen. Van communiceer daarover. Maar het is ook een slag van, uh, okay. van de schiedammer zelf om zich daarin te interesseren. En daar dan iets over te lezen. En uh, een. een standpunt in te nemen. Nee. Meri, wanneer gaan we het invoeren als het aan jou ligt? <laughs> ja, nou ja, kijk, de, over uh, zeg maar, de, wat Katinka ook zegt, er zijn natuurlijk al pilots, hè, zijn er eigenlijk al hè, in het land hè, waar ze al aan gaan beginnen. En ja, je zou je af moeten vragen, kijk, het is helemaal niet nodig om dat natuurlijk gelijk hè, voor uh, de hele stapje bevolking, zeg maar. Ja, je zou dat ook gewoon stapje voor stapje kunnen doen. En dan schiet allemaal als eerste pilot stat. Ja, nou, ik zou dat wel een hele grote ja, uitdaging ja. vinden. Nee, maar t- kijk, ik maak het nu zelf mee, het afgelopen 2,5 jaar, dat je dan eerst in de WW terechtkomt. Nou, op een gegeven moment hè, kom je dan, zeg maar, uh, nou, hè, in, ja, in de bijstand, stapjes. zeg maar. Maar als ik dan zie, eh, gewoon de, de bureaucratie, waar je dan ook allemaal als burger ja. ook tegenaan loopt, en wat dat uiteindelijk dan ook allemaal extra kost. En ook nog eens een keer de druk, hè, dat mensen natuurlijk zich dan toch wel gewoon, ja, hè, uh, in sommige gevallen echt wel gewoon gedwongen voelen om iets te gaan doen. Omdat ze dan anders hè, geen geld krijgen. Ja, ik denk dat dat ook helemaal niet werkt. Ik denk dat het dan beter werkt om juist mensen gewoon echt hè, op die manier, om hun weer gewoon in de eigen kracht te zetten. Ja. En dat je dan over in het algemeen, hè, het maatschappelijke belang, zeg maar, ja, dat dient het dan eigenlijk wel veel meer. Wij gaan ons er gewoon allemaal hard voor maken dat het er komt. Er zijn landen waar het al is, hè? toch? Uh, ja, klopt. Uh, een voorbeeld is, uh, is Zweden inderdaad. Uh, die, die doet daar heel veel mee op dit moment. Uh, maar ik ha- breng het liever dichter bij huis. Zelfs hier in Nederland zijn er gemeentes die al pilots draaien. Nee, Utrecht toch ook? Uh, Utrecht. Utrecht zijn de gesprekken. Groningen is eigenlijk een, een tweede okay. pilot zelfs al gestart. En Den Haag spreekt erover. Uh, maar het mooie vind ik is dat nu de uitdaging bij de gemeentes is neergelegd uh, vanuit uh, de Tweede Kamer. Mooi. Van uh, meld je alsjeblieft aan voor een, uh, een proef uh, omtrent bijstand, omtrent basisinkomen. Uh, die mogelijkheid is ons geboden. Uh, en ik pleit er dan ook echt voor dat we ja. ons als gemeente Schiedam ja, daarvoor gaan aanmelden. Kan ik daar nog één twee handen op, op aangeven. Reageren? De pilots op zich is... Is, is mooi. Daarmee kun je zien wat doet het met mensen. Maar de economische pilot die kan alleen landelijk draaien. Ja. Dus uh, de, nogmaals, pilot laat zien wat doet het met mensen. Wat doet het met het denken van het mensen. Maar de econo- uh, economische kant kun je pas gaan zien op het moment dat het daadwerkelijk ingevoerd gaat worden. Okay. Nou, we gaan er gewoon heel hard voor strijden. Uh, bijna iedereen moet daarvoor zijn, denk ik. Want het maakt mensen veel gelukkiger en on- onafhankelijker. Ja. Sjaan, heb jij nog nieuws? Kijk. De huisartsen zijn nog lang niet. Het opgezegde vertrouwen betrof de hele Raad van Bestuur en niet alleen mevrouw Van Erp. Oké, okay, dan uh, gaat uh, die soap daar ook nog eventjes door. Ik bedank alle gasten dat ze aanwezig wilden zijn hier en hun zegje wilden doen. Ik bedank de kijkers voor het kijken en volgende week is er weer een nieuwe onder ogen. Tot dan. <middels>